şöyle göstermek istiyorum bunu size. Lentinus tigrinus. Yani bataklık mantarı. Böyle e, arkadaşlar lamelleri bunlar geçkin bir mantarlar maalesef. Tazeyken size göstermek nasip olmadı. Ama geç sonbahar döneminde bakın söğüt ağacının altlarında beyaz üzerine pullar serpilmiş. Pullu mantarları andıran bir mantar. Evet hepsi geçmiş durumda. Keşke biraz vakitlice gelebilseydik. Şöyle bakın alttan sap kısmını da görmenizi istiyorum. Bu pullu mantarlar e, hani semer mantarı dediğimiz pullu semer mantarını andıran bir mantarlar. Bakın şurada da küçük küçük hep bu şekilde çıkmışlar. Evet. Bataklık mantarı diye geçiyor. Bazen içeriklerde yenen mantar dense de arkadaşlar yenmeyen mantar türlerinden de geçiyor. Çünkü mide sorunu yapabiliyor. Haşlayıp tüketenler var ama midesi çok hassas olanlar varsa asla tüketmemeli bu bataklık mantarını. Biz şu an çalışmalar yapıyoruz, geziyoruz. En mantar tanımlarını yapıyoruz. E, bu bataklık mantarını da görmüşken sizlere bu şekilde tanıtmak istedim. Ama her defasında şu poşetleri, şu kirliliği gördükçe içim acıyor. Şu ağaçların şu güzel görüntünün ortasında şu poşetlerin hiçbir işi yok. O kadar çirkin, o kadar ben buraya ait değilim diye duruyorlar ki acaba ne zaman bir şeyleri kendi aklımızdan değiştirmeye çalışacağız? Ya da bazen düşünüyorum ben bir doğa sever olarak ben mi fazla hassasiyet gösteriyorum? Soruyorum çekimi yapan Kerem kardeşime, amcama. Onlar da benimle aynı fikirde. Hiç yakışmıyor. İnsan bunu nasıl atabilir ki? Nasıl dışarı bırakabilir ki? Az önce bir çoban gördüm. Arkadaşlar inanın yemeğini yedi. Kendisi de attı poşeti. O kadar üzüldüm ki. Yani o da bunları yapıyorsa dedim. Eyvah dedim. Evet sanırım yavaş yavaş kendi sonumuzu hazırlıyoruz. İnşallah bir yerde dönüş yapmak bize nasip olur. Yoksa iç iyiye gitmiyoruz. Neyse. Bu güzel mantarları göstermek istedim sizlere. Bataklık mantarı.